ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಬು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಫಲಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕು ಆಯಿತು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಲಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಫಲಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ರುಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದೊಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂಬುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಅಂತೇವೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಾತದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂತೇವೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸೋದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾತಾವರಣದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆಂದರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಟೈನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾತಕ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬ ರೋಬೋಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ ಎಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂಬೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಟೈನ್ಡ್ ನಿಮಗಿದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ರೆಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಇನ್ನು ರೆಮಿಡಿ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಭಗವಂತನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಕೂಡ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಹಾಕಬೇಕು ಹೋಮಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂಬೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಭಗವಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೆ ಓನ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇ ನಾವು ಸೊ ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ ಫಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪಾಠಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ತೀರ್ಪು ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲಗ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪೂರ್ವದ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಲಗ್ನ ಅಂತೇವೆ ಆ ಲಗ್ನ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಲಾಗ್ ಲಗ್ನ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಲಗ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಲಗ್ನ ಈ ಥರ ಭಾಳ ಇದೆ ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದೇನು ನಾನು ಅಂತಂತ ಮೂಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸಣ್ಣ ತಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಶರೀರ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದರೆ ಶರೀರ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಶರೀರ ಮೃತ ಶರೀರ ಕೂಡ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ರೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೋಮದಲ್ಲಿರೋನು ಅಷ್ಟೇ ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನನ
ಶ್ಯಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಎಂದು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪುಣ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಲಗ್ನದಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಶ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಡಿಶನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇಫಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಫಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕೃಷಿಯಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡೋಣ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಕೂಡ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಶರೀರ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ನಮಗೆ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಲೋವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂಬೋ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಓದಿತೀವಿ ತಲೆಗಿದೆ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಮರ್ತು ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ
ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿರೋ ಡೈರಿನೇ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತೀಯೋ ಅದರದ್ದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮರ್ತಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಮರ್ತಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂಬ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಲ್ ಏನು ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಶರೀರ ಸೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂಬೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಓದಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂಬುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದಿ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಓದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಆಗಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಲೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಟಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್
ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡು ನಿಮೋನಿಯನೋ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಜ್ವರ ಈ ಜ್ವರ ಬಂದ ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇನು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿದೆ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂಬೋದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಕಾರಕನೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಕನೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಸೂರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ರೋಗಗಳ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೋಕಾರಕ ಯಾರು ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾರಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬುಧ ಕಾರಕ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಗುರು ಕಾರಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಇಬ್ಬರು ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗೆ ಬುಧ ಮಿತ್ರ ಬುಧನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶತ್ರು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪೆನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹ
ಸೊ ಯೂಸರ್ ಅಂಬವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫೋನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ತೋಳು ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತೇವೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಮನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಮು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಫ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಕ್ರೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಭವ ಇದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಅಂತೀವಿ ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ತರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ
ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಿತ್ತ ಇವು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡೋದು ಯಾರು ಜೀವನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಿಚ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೊಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವನಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಟ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ಮುರಿದೋಗೋವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಹೊಡ್ಕೋತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮುದುಕರಾಗೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಡ್ ರೀಡನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಂದರೆ ಏನು ಮನೆ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗೇನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಆಗ್ತವೆ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂಬುದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಬರಿತೀರಿ ಅದು ಒನ್ ಸೈಡೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಬರಿತೀರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಂಜಸ್ಟೆಡಾಗಿ ಬರಿತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಿರ್ತವೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ರೆಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಟಿಗಳು ಬೇಗ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ತುಂಬಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಕಾಫಿಯೋ ಟೀಯೋ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ
ಮ ಈಗ ನಾವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ ಪೌರೋಹಿತರ ಬಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಸಲ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿತೀವಿ ಸ್ಕೇಶ್ ವಾಯಿಸುವ ನಾರಾಯಣ ಸೊ ಕುಡಿದು ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ಹೇಳ್ತಿನ ದಿನ ಇಂತಿಂಥ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತಗೆ ಮೈಕಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಥರ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಲ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವೇ ಅದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪಾಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಅದೇ ಬಲ ಅದೇ ಬಲಹೀನತೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದೋ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಎಂದೋ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದೋ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊತ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರೋಡ್ ನೋಡೋಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಇದ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಾನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿದ್ರ ಅರ್ಚನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾಮ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ವಿಷ್ಣುನವ ಶಕ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಆವಾಗ ದೇವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಹಣಾಯಿದಾನಮೇ ತಿಂದು ಬಂದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಲನೂ ಅದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಲಹೀನತೆಯೂ ಅದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಠದಲ್ಲ
ಏ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಇದು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೇವೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವ ಅಂತಂಬೋದು ಜ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರೆಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಲೇಜಿನೆಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಲೇಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಅನಾಹುತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ ಬುಧ ಅಂತಂಬೋ ಗ್ರಹ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ವೀಕ್ ಆದರೆ ಯಾರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಚಂದ್ರ ಸೊ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಆಗಲಿ ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋನಾಗಬಹುದು ಅಂಬಾನಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋನಾಗಬಹುದು ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಆತ್ಮಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಧಿಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿದೈವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿ ಯಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಥರ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡುತ್ತೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರ್ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯ್ತಾ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ತಣ್ಣನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ಟಿ ವಿ ಇಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಸೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ತದೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷ್ನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಯ ಸ್ವೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ತೊಗೋತೇವೆ ಮೆರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಚ್ ಕಾರು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ತೊಗೋತೇವೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ
ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಕಳ್ಳ ಅವನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಕೊಂದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಓಡಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದ್ದರೇ ತಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನುಬಂಧ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂಬೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೀತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಜ್ಯೋತಿಷರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್